ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో విష జ్వరాలు పెరుగుతున్నాయి ఏజెన్సీ ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో విష జ్వరాలు ప్రబలటంతో బాధితులు హాస్పిటళ్లకి క్యూ కట్టారు ఇదే అదునుగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఫీజులు భారీగా వసూలు చేస్తున్నాయి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజల్ని వణికిస్తున్న విష జ్వరాలపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ ఖదీర్ అందిస్తారు మైదాన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల అన్నింటిలో కూడా ఈ రోజు విష జ్వరాలు ప్రబలిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి ఈ రోజు చూసుకున్నట్లయితే నగర పట్టణ ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే అందరికి చికెన్ గుండె లాంటి వ్యాధులు వ్యాపించినట్లయితే ఈరోజు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే దాదాపుగా అధికంగా ఎక్కువగా విష జ్వరాలు డెంగ్యూ లాంటి జ్వరాలు టైఫాయిడ్ మలేరియా లాంటి జ్వరాలు కూడా నమోదైనట్టు కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఏ వార్డులో చూసినా కానీ అసలు వార్డులన్నీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు నిండిపోయి ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా కిక్కిరిసిపోతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నీ కూడా ఈ రోజు నిండిపోవడంతో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వార్డులోనే దాదాపుగా అసలు కింద పైన అంద ఒక్కొక్క బెడ్ పైన ఇద్దరు ముగ్గురిని కూడా ఈరోజు ఇక్కడ పేషెంట్లను తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది పేషెంట్ల పరిస్థితి చూసుకున్నట్టు చాలా తీవ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళందరికి కూడా వార్డులలో ఒకే వార్డులలో వేయటంతో ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అన్ని వార్డులలో జనరల్ వార్డులనే కాకుండా ప్రతి ఎమర్జెన్సీ వార్డులలో కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లాంటి వాళ్ళని ఈరోజు ఇక్కడ వీళ్ళని కేటాయించడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఇప్పటికే అసలు చూసుకున్నట్టు ఆరోగ్య సమస్యలతో తీవ్రంగా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అయితే అసలు ఇక్కడ కొంతమంది ప్రేషన్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం పేరమ్మ లోకమ్మ అండి నేను తిరుమలపాలెం ఓంగాడు చేస్తాను బాగా బుల్లంత నొప్పులు ఏరే గారు హాస్పిటల్ మూడు రోజులు మా మెడిసిన్ వాడిన తగ్గలు అయితే దీంట్లోకి వచ్చి మొన్న పదిహేడు తారీఖు వచ్చానండి అసలు ఏం తగ్గినట్లేదు సార్ ఎవరి మీద దూరాకలు ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది జ్వరం ఎప్పటి నుంచి నాలుగు ఐదు రోజుల నుంచి వస్తుంది ఎట్లా చూస్తున్నారు ఇక్కడ అయ్యో అప్పుడు అయిపోయినా ఇక్కడ దెబ్బ తగ్గింది ఏ సార్ చేసారు అయితే ఇదే విధంగా కాకుండా దాదాపుగా ఎక్కువగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ సరిపోని పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది దూర దూర ప్రాంతాల నుంచి అధికంగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో అధికంగా ఫీజులు కావడంతో టెస్ట్లకు కూడా ఎక్కువ ఖర్చులు కావడంతో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక పేషెంట్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏ ఊరమ్మ మీది మాది తిప్పారెడ్డి కూడా అండి ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది జ్వరం జ్వరం ఈ ఆటికి నాలుగు రోజులు ఏం జ్వరం చెప్పారు కడుపుల నొప్పిన ఆయన అసలు తగ్గటం లే అక్కడ హెచ్చ తీయటానికి పోతే రేపు తీస్తామని అన్నారు భూమి లేదు మాకు కమంలా నలభై ఏళ్ళు అయినాయి అయితే ఇడికి వచ్చిన డెంగ్యూ జ్వరం తలకంత ఇదంతా నొప్పి మొద్దు పారిపోయింది అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు సిరంజలు కూడా ఇచ్చి సూదులు కూడా వేయలేదు సార్ మాకు ఎంతవరకు అసలు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎమర్జెన్సీలో నిన్న ఎమర్జెన్సీకి పంపించారు అక్కడ బెడ్లు ఖాళీ లేవని తీసుకొచ్చి జనరల్ వార్డులు వేశారు జనరల్ వార్డులో కూడా ఒక్కొక్కరి మీద ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్నారు బెడ్ మీద ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా వైద్య ఖర్చులు కావడంతో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వస్తున్నారు రావడమే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న చికిత్స మెరుగైన చికిత్స అందుతుందని చెప్పేసి భావించడంతో ఇక్కడ చికిత్స పొందేందుకు ఇక్కడికి వస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ సిబ్బంది సరిపోకపోవడంతో ఇక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్ అందరూ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడుతున్న మాట అయితే వాస్తవంగా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి చూసుకున్నట్లయితే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా మొత్తం అన్ని వార్డులలో కూడా పేషెంట్లు నిండిపోయినప్పటి కానీ ఇంకా చాలా ఇక్కడ ప్రదేశం అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న పేషెంట్లు అందరూ కూడా అంటున్నారు ఇది మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న జ్వరాల పరిస్థితి వీడియో జిల్లా షర్షత్తో కదిర